Merhaba arkadaşlar. Yüze kar zarar problemleriyle devam ediyoruz. Başlayalım. Şimdi nasıl ki bir sayın 1 bölü 4'ü sorulduğunda sayı 4'e bölüyoruz. Yani 1 bölü 4 ile çarpıyoruz değil mi? Bir sayın %25'i sorulduğunda da 25 bölü 100'e çarpıyoruz. Mesela bir sayın %A'sı demek sayı A ile çarp 100'e böl demek. Bir sayın yüzde A fazlası demek ise şu demektir arkadaşlar. Bu sayıya, bu sayıya, bu sayının yüzde A'sını ekle demektir. Ama böyle yüzde A'sını ayrı hesaplayıp sayıya eklemek yerine 100 artı A çarpı 100 ile çarpıyoruz. Mesela bir sayının yüzde 20 fazlası dediği zaman sen bunu 60 çarpı 120 bölü 100 ile çarpacaksın. 72. Mesela 60'ın yüzde 20'si de 60 çarpı 20 bölü 100'den 12. Yüzde A eksi dediği zaman da gene ayrı ayrı hesaplamak yerine 100 eksi A bölü 100 ile çarpıyoruz. Mesela yüzde eksi 20 eksi dediği zaman yüzden 20 çıkar 80 bölü yüzde 48. Yüzde A'sını yüzde B'si dediği zaman da sayın önce yüzde A ile çarp sonra yüzde B ile çarp. Mesela 60'ın yüzde 20'sinin yüzde 30'u 60'ı önce 20 ile çarp sonra 30 ile çarp. Böl. Bu da 3.6 yapıyor. 60'ın %20'sini önce 20 ile çarp 100'e böl. Sonra %25 fazlası diyor. Yani 125 bölü 100 ile çarpacaksın. 60'ın %50'sinin 60 çarpı 50 bölü 100. %40 eksiği diyor. Yani 60 bölü 100 ile çarpacaksın. O da 18'dir. Ee, <gülüyor> Bunu yaptık zaten. 60 sayın %20'si kaçtı? 60 çarpı 20 bölü 100 demekti. O da şunlar gitti. Cevap ne oldu? 12. A sayısı B sayısının yüzde kaç katıdır? Arkadaşlar şimdi bak şimdi. B A'yı B'ye göre yorumlamamızı istiyor. B sayısının yüzde kaçıdır diyor. O zaman sayının kendisi yani B sayının yüzde yüzü değil midir? O zaman A yüzde kaçıdır? X eşittir. 100 çarpı A bölü B. Yani A sayısının B sayısının yüzde A bölü B'sidir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Mesela 60 sayısı 20 sayısının yüzde kaçıdır? Bir de şöyle sorsun. 20 sayısı 60 sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar 60 sayısı 20 sayısının yüzde kaçıdır dediği zaman 60'ı 20'ye bölüp 100 ile çarpıyoruz. Çünkü 20'ye göre kıyas yapıyorsun bak. O da yüzde 300 çıkar. 20 sayısı sayının yüzde 100'ü ise 60 20'nin 3 katı olduğu için o da yüzde 300 olur. 20 sayısı 60 sayısının yüzde kaçıdır dediği zaman da bu sefer kıyası 60'a göre soruyor. 60 sayının o zaman ne yapacağız? 20 bölü 60 çarpı 100 diyeceğiz. O da 2 ile 600 bölü 3 yaptı. O da 33 küsür. 60 sayısı sayının yüzde yüzü ise 20 yüzde kaçtır? 60'ın üçte biri olduğu için o zaman yüzde 100 bölü 3'üdür. O zaman ne yapacağız? Mesela A sayısı B sayısını bak. B'ye göre yüzde kaç fazladır dediği zaman. Şimdi A sayısı B sayısına ne kadar fazladır? A eksi B kadar değil mi? Şimdi B'ye göre yorumlamamızı istediği zaman formülümüz ne? 100 çarpı A bölü B. A eksi B çarpı 100 bölü B'ye göre yorumlamamızı istediği için çarpı B. Cevap denizli. A sayısı B sayısının A'ya göre yüzde kaç fazladır dediği zaman da A eksi B bölü A çarpı 100. A eksi B çarpı A bölü 100 cevap edilir. Bir sınıfta 36 kız, 44 erkek öğrenci vardır. Kız öğrencinin sınıfın yüzde kaçıdır? Toplam sınıfın mevcudu 36 artı 44. 80 kişi var. Şöyle yapabiliriz. 80 sayısı kız öğrenciler sınıfın yüzde kaçıdır diyor. 80 bölüm özür. 36 tane kız olduğu için 36 bölü 80 çarpı yüzden yapabilirsin. O da 2'ye 4'e böl 9'a 2. 5, 9 kere 5, 45 ya da şöyle de yapabilirdiniz. 80 sınıfın yüzde yüzü ise 20 yüzde kaçıdır? O da şunlar gider. Gene yüzde 45 çıkar. 
20 erkek ve 5 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının yüzde kaç fazladır? Bak arkadaşlar erkek öğrenci sayısı 20. 5 kız öğrenci sayısı 5. Biz ne yapıyorduk? Şimdi bak ikinciye göre kıyas yaptığı için ne yapıyorduk? Birinciyi ikinciye bölüyorduk. Yani bu 20 bölü 5 çarpı 100. O da 4. 4 kere 100 400. Erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının %400'üdür. Kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının yüzde kaçıdır? Bu sefer burası 5. Burası 20. 20'ye göre kıyas yapıyoruz. O da ne oldu? 5 bölü 20 çarpı 100. O da %25'idir. %25. Erkek öğrenci sayısı yani 20. Sınıf mevcudunun yüzde kaçıdır? 25. O zaman ne olacak? Bunda da 20 bölü 25 Şöyle yapalım. 20 bölü 25 çarpı 100 5'e bölü 4, 5'e bölü 5 5 ile 100'ü sadeleştir. 20 4 kere 20, 80 yüzde 80 Kız öğrenci sayısı sınıf mevcutun yüzde kaçıdır? Kız öğrenci kaç? Kız öğrenci sayısı 5 Sınıf mevcudu kaç? 25 O zaman 5 bölü 25 çarpı 100 5 ile 25 yüzde 20 Erkek öğrenci sayısı kızların sayısına sayısının kızlara göre yüzde kaç fazladır diyor. Şimdi erkek öğrenci sayısı 20 kız sayısı 5 kızlara göre yorum yapmamızı istiyor. Ee, yüzde kaç fazladır diyor. 20'den 5 çıkar 15 fazladır. Şimdi kızlara göre yorumlam yorumlamamızı istiyor. 5 tane kız var. O zaman 15 bölü 5 çarpı 100. O da %300 fazladır. Erkek öğrenci sayısı 20. Kızların sayısı 5. Erkeklere göre bu sefer 20'ye göre kıyaslamış. O zaman 20'den 5 çıkar. 15 fazla. O da 15 çarpı 20 bölü 100'den 5, 3. %3 fazladır. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının yüzde 48'i erkek öğrencilerin sayısının 2 bölü 3'üne eşittir. Kız sayısına k diyelim. Bunu 48 ile çarpıp 100'e böldüğümüz zaman bu erkek sayısının 2 bölü 3'üne eşitmiş. İki ile 48'i sadeleştirelim. 24 24 e 4'e bölelim 6 4'e bölelim 25 3 kere 6 18 kız eşittir 25 erkek o zaman kızlar eşittir 25 k erkekler eşittir 18 k en az kaç öğrenci vardır diyor 18 ile 25'i topladık mı 40 3 tane öğrenci vardır badem çekirdek fıstık ve leblebi karıştırılarak bir koru yemiş paketi hazırlanmıştır Aşağıdaki tabloda bu paketteki çekirdek fıstık ve leblebi ağırlıklarıyla çekirdeğin ağırlık yüzde oranı verilmiştir. Bu paketteki bademin ağırlıkçı yüzde oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi 500 yüzde 40'ını oluşturmuyor mu? 500 yüzde 40'ıymış. yüzde 40'ı ise 300 yüzde kaçıdır? Bunu bulalım. Şunlar sıfırlar gitti. 8 3 kere 8 24 Bu da yüzde 24'üymüş. Sonra 500 yüzde 40 ise 250 yüzde kaçtır? O da yüzde 20 Ve topladı 44 84 84 e, Yüzde kaç kaldı? 16 kaldı. E 500'e 40 ise 16'ya kaçtır? Şunlar gitti. 4, 4 kere 200. Badem ağırlıkçı yüzde oranını istiyor. Yüzde 16 zaten bulmuşuz. Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının oranı 3 bölü 7'dir. Yani erkek bölü kız eşittir. 3 bölü 7'dir. 
erkekler eşittir 3 k olsun kızlar eşittir 7 k olsun erkeklerin yüzde yirmisi futbol oynadığına göre futbol oynamayan erkeklerin sayısı tüm, tüm sınıfın oranına kaçtır tüm sınıfın yüzde kaçıdır arkadaşlar şimdi 3 k kadar kız var erkek var 3 k çarpı 20 bölü yüzden şunlar gider 5 3 k bölü 5 bizden ne istiyor futbol oynamayan erkeklerin sayısı tüm sınıfın yüzde kaç er, o zaman futbol oynamayan erkekler nedir 3 k eksi 3 k bölü 5'ten 15 3 çıkar 12 k bölü 5 oldu ee, erkek oranı da Evet. Şimdi ne diyor? Futbol oynamayan erkekler. Bu birincisi. Tüm sınıfa oranı. Futbol oynamayan erkeklerin sayısını kaç bulduk? 12K bölü 5. Tüm sınıf kaç yapıyor? 10K yapıyor. Ne yapıyorduk? Şimdi tüm sınıfa göre oranlamamızı istediği için. 12K bölü 5 bölü 10K çarpı 100. O da şu K'lar gitti. Şu sıfırlar gitti. 5 ile 10 gitti. 2, 2 ile 10, 2, 24. Bir dairenin yarı çapı %30 artarsa alanın yüzde kaç artar? Şimdi dairenin alanına yarı çapına 10 diyelim. Alan ne olur? Dairenin alanı pi r kareydi. O da 100 pi olur. %30 artırdın. Pi r kareden onun yüzde otuzu 3 yani 13 oldu o da 169 pi oldu ne oldu 69 arttı bir eşkenar üçgenin kenarlarından biri yüzde 20 arttırılıyor bir diğeri yüzde 20 azaltıldığını çevresindeki değişim oranı yüzde kaç olur şimdi şöyle bir eşkenar üçgen çizelim A, B, C şimdi bütün kenarları 10 alalım Şimdi çevre ne oldu? 30. Bu ilk durum. Kenarlarından biri %20 arttırılıyor. 10 çarpı 120 bölü 100'den. Bu kenar 12 oldu. Diğeri %20 azaltıldı. 10 çarpı 80 bölü 100'den. Şu kenarda 8 oldu. Ve 12 80 ne yaptı? 20. 10 daha gene 30 oldu. Ne oldu? Değişim olmadı. Cevap Edirne. A sayısı B sayısının yüzde on altısı. A sayısı B sayısının yüzde on altısı. B çarpı on altı bölü yüz ayı eşittir. B sayısı da C sayısının yüzde yirmi beş bölü yüzüdür. A sayısı C sayısının yüzde kaçtır? O zaman şu B'yi alıp getirip şurada yerine yazalım. Şu yirmi beşle yüzde sadeleştirin. Bire dört. A eşittir. C bölü dört çarpı on altı bölü yüzden. 4 yüzde 4 oldu. Cevap denizi. Bir ildeki ana okulların tüm okullar içindeki payı 2000 yılında %10, 2010 yılında ise %15'tir. Bu ilde 2000 ile 2010 arasında açılan 50 okulun 20'si ana okuludur. Buna göre bu ilde 2000 yılında kaç ana okulu vardır? Şimdi 2000 <gülüyor> 2000 yılında 10x tane okul olsun. 2000 yılında 10x tane okul olsun. E 10x'in %10'u x tanesi anaokulu. 50 tane daha okul açıldı. 2010 yılında artık kaç tane okul oldu? 10x artı 50. Ve kaç tane anaokulu oldu? x artı 20. O zaman anaokulu sayısı yani x artı 20 eşittir. Tüm, öğre tüm okulların Yüzde kaçıymış? Yüzde on beşi. On beşle çarpı yüze bölüyoruz. Beşe böl üç. Beşe böl yirmi. İşler dışlar yaptık. Yirmi x artı dört yüz eşittir. Otuz x artı yüz elli. Buradan dört yüzden yüz elli çıkarsa iki yüz elli eşittir. On x. Buradan x eşittir. Yirmi beş. Ee, bu ilde 2000 yılında kaç anaokulu vardır? Buradan cevap denizli oldu.
Bir depoda bulunan portakal ve mandalinaların miktarları toplamı 50 tondur. Portakalların %7'si, mandalinaların ise %8'i çürümüştür. Çürüyen portakal ve mandalina miktarları toplamı 3.8 tondur. Buna göre depoda kaç ton sağlam portakal vardır? Şimdi x tane portakal olsun. Mandalinaların sayısı ne oldu? 50 eksi x oldu mu? Portakalların %20'si çürümüş. 7 bölü 100 50 eksi x çarpı 8 bölü 100 Mandalinaların %8'i çürümüş. Ve bu ikisinin toplamı da ne yapmış? 3.8 ton. Yani 38 bölü 10. O da 7x artı 400 eksi 8x bölü 100 eşittir 38 bölü 10. Şu sıfırlardan biri gitti. 400 eksi x eşittir 300 ise buradan x eşittir 20 oldu. Kaç ton sağlam portakal kalmıştır? Demek ki 20 portakal varmış. 20 ton. E %7'si çürüdüğüne göre %20'sini alalım. 7 bölü 5'i çürümüştür. Yani 1.4 e, bozuk. O zaman ne kadar sağlam kalır? 18.6 ton. Bir gezi grubundaki bayanların sayısı erkeklerin sayısının %60'ıdır. Yani bayanlar eşittir. Erkeklerin %60'ı. 60 bölü 100. Bu grupta bulunan bayanların sayısı 30'dan fazla olduğuna göre yani bayan sayısı 30'dan büyükmüş. O zaman 60 çarpı e bölü 100 büyüktür 30 olması lazım. Şunlar gitti. 2 ile sadeleştirelim 3e 5. 3e bölü 5 büyüktür 30. Burada artık bak bayan ve erkek sayısı kesirli olamayacağı için erkek sayısının 5'in katı olması gerekiyor. Şimdi bu erkek sayısına mesela 10 dersek 3 kere 2 6 olmaz. 30 dersek 18 gene olmaz. 50 dersek 30 oluyor. 55 dersek tam oluyor. Bak. 5 ile 55'i sadeleştir. 11 3 kere 11 33 büyüktür. 30 sağladı. O zaman cevabımız ne oldu? Adana oldu. Evet arkadaşlar yüzde problemleri bu kadar. Kar zarar problemleriyle görüşmek üzere. Bir de kar zararla yüzde aynı birbirinin tamamlayıcısı olduğu için mutlaka ikinci videoyu da izleyin. Görüşürüz.